Hayata dair bir noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşelerle ilgili sizlere önemli püf noktalardan ve menekşelerinizin bu şekilde bol bol çiçek açabilmesi için neler yapabiliriz? Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Özellikle evde benim gibi çiçekleri seviyor ve besliyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta menekşelerinizin mutlaka çiçek açabilmesi için ve canlı yapraklara sahip olabilmesi için bitki besinleri vermeniz gerekiyor. Bu bitki besinlerini kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bugün sizlere aloe vera ile menekşe için sıvı bitki besini nasıl hazırlanır bunu göstereceğim. Özellikle aloe vera bitkiler için gerçekten çok faydalı bir sıvı bitki besinidir. Bunu nedeni ise Çiçeklerimize sık sık karşılaştığımız sineklenme, böceklenme gibi yaprak çürümeleri gibi bir takım sıkıntılarla çok karşılaşıyoruz. Aloe vera bitkileri bu toksinlerden kurtararak özellikle çiçeklerinizin evde canlanmasına, bol bol yeni yapraklar çıkarmasına, bol bol çiçek açmasına yardımcı oluyor. Şimdi aloe vera küre için ihtiyacımız olan Aloe vera'nın yaprakları. Neden aloe vera yaprağı kullanıyoruz? Çünkü gördüğünüz gibi içerisinde jel var ve bu jelin içerisinde birçok vitamin var. Bizler bu vitaminleri kendimiz bir sıvı bitki besini haline getirebiliriz. Bakın hemen içini açıp size göstermek istiyorum. Aloe vera yaprağının içerisindeki bu jel hem insan cildine sağlıklı olduğu gibi hem de bitkilere inanılmaz faydası var. Bu yaprağı kullanmamızın nedeni içindeki jeli. Bu jeli çok farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Bugün sizlere ben özellikle blenderdan geçirip e, su haline getireceğim. Bunun için biraz küçük parçaları ayırıyorum. Çünkü e, blenderin içerisinde küçük küçük pütürlerin kalmasını istemiyorum. E, ve daha iyi çekebilmesi için bu hale getiriyorum. Sizler de e, çiçek sayınıza göre aloe vera yapraklarını kullanabilirsiniz. Ben iki tane aloe vera yaprağını gördüğünüz gibi kestim ve blenderin içerisine koyuyorum. Üzerine bir su bardağı kadar su koyacağım. Çünkü çiçek sayıma göre bunu ayarlıyorum. İsterseniz iki su bardağı kadar da su koyabilirsiniz. Ve blenderda aloe vera yaprakları içerisinde kayboluncaya kadar çekiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken kesinlikle içerisinde pütür parçalar kalmasın. Eğer pütür parçalar kalıyorsa bunu bir süzgeçten de geçirebilirsiniz. Böylelikle posasını alıp sadece suyunu kullanacağız. Bakın blenderdan bu şekilde koyu yeşil bir suyu çıktı. Ve şimdi bu su ile menekşelerimizi sunacağız. Bu su zaten bitkiler için inanılmaz derecede faydalı. Bütün çiçeklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Özellikle Menekşelerinizde çiçek açması için bu sıvı bitki besini vermeden önce ikinci püf noktadan da bahsetmek istiyorum. Bakın menekşeler 2 ay bazen 3 ay bazen 1 ay çiçekli kalabiliyorlar. Yani menekşeler belirli bir süre sonra çiçekleri solar. Bu gayet normaldir. Bu elimde gördüğünüz menekşem de aylardır çiçekli ve şu anda solmaya başladı. Özellikle bunu göstermek istiyorum. Sizlerin de menekşeleri bu şekilde solmaya başlıyorsa... Hemen solan yaprakları, çiçekleri koparmanızı tavsiye ederim. Bu neden önemli? Çünkü solan yaprakları, çiçekleri kopardığınız zaman menekşenizin daha hızlı çiçek açmasına yardımcı olacaksınız. Ve yeni yapraklar çıkarmasına yardımcı olacaksınız. Eğer uzun süre üzerinde solan yapraklar ya da çiçekler ile solarsa gelişimi yavaşlar ve daha geç çiçek verir. Bu da yine önemli. Bakın bunu da göstermek istiyorum. Bu da yine uzun süredir çiçekli ve artık solmaya başladı. Bu gayet normal bir durum. İşte böyle belirli aralıklarla sıvı bitki besinleri vererek çiçek açmasına yardımcı olacağız. Evet şimdi e, menekşe nasıl sulanır bunu da göstermek istiyorum. Bu da yine en çok yapılan hatalardan bir tanesi. Menekşe bakımında sağlıklı ve bol çiçekli olması için üçüncü püf noktamız sulama yaparken kesinlikle gövde kısmına bakın bu gördüğünüz yere su gelmemesi gerekiyor. Bu yüzden sizlere tavsiyem sulamayı benim yaptığım gibi alttan yapabilirsiniz. Zaten menekşe saksılarına mutlaka alttan delikli olması gerekiyor. Eğer bu şekilde saksı içine oturtursanız sadece kökleri su almış olacak ve gövde kısmına su Girmediği için böylelikle yapraklarda çürüme, solma da meydana gelmeyecek. Bu tarz sıvı bitki besinlerini özellikle veriyorsanız 
Bunların kullanım sıklığı da önemlidir. Aloe vera kürünü 15 günde bir menekşelerinize verebilirsiniz. Ve bu karışımı günlerce bekletmenize gerek yok. Bu soru genelde çok fazla geliyor. Bu tarz sıvı bitki besinlerini sadece bir gün bekletebilirsiniz. Ama birkaç gün bekletirseniz üzerinde bakteriler oluşacağı için bu çiçeğinize zarar verir. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Aloe verayı sulama yaparken kesinlikle toprağını kontrol edin. Toprağı çok kuru olmaması gerekiyor ve çok da ıslak olmaması gerekiyor. Menekşe toprağı her zaman nemli olmalı ve benim gibi alttan sulama yapacaksanız kesinlikle çok fazla su koyup içerisine günlerce bekletmeyin. Vereceğiniz su miktarı akşama kadar çekecek e, ölçüde olması gerekiyor. Fazla sulama menekşeleri öldürür bunu da belirtmek istiyorum. Ve menekşelerinizin bol bol çiçekli olabilmesi için bütün bunların yanında sıvı bitki besinleriyle beraber bol ışık alması da çok önemli. Pencere kenarına mutlaka yakın bir yere koyun ama direkt güneş almasın. Direkt güneş alırsa yapraklarında sararma meydana gelir ve yeterli ışık almazsa sadece gölge yani az ışık alan bir yere koyarsanız yaprakların rengi koyu yeşil olur ve bol bol sadece yaprak verir çiçek açmaz. Çiçeklerinizin bol bol çiçek açabilmesi için bütün bunların saydığım önemli püf noktaların hepsinin beraber olması gerekiyor. Güneş, su ve sıvı bitki besinleri eğer bir arada olursa bol bol çiçek açtığını göreceksinizdir. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki her bir çiçeğin e, ömrü belirli bir zamana kadardır. Bazı çiçekler aylarca mesela orkideler gibi aylarca çiçekli kalabilirken menekşe gibi çiçekler ise daha kısa süreli kalır ve bunları bilip ona göre e, vermek gerekiyor. Ve bunların da tabii ki çiçek verme aralığı muhakkak oluyor. Belirli bir süre dinleniyorlar. Fakat bizler vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleriyle tekrar bunların yeniden e, çiçek vermesini teşvik etmiş oluyoruz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bu tarz videolarımın devamı için e, zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapmayı ve yorumlarda eğer bu tarifleri deniyorsanız sonuçlarınızı da paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.